Ну и после буквально небольшого перерыва возвращаемся. Третья игра Alliance Virtus Pro. Счет 1-1 и Virtus Pro показывают зубы. Но, безусловно, после этой игры не будет важно, кто как сыграл. Даже помнить об этом в следующем сезоне мы не будем, скорее всего. Вот я, например, с прошлого сезона помню только финал одной из игр. И победили там Альянсы, они стали чемпионами. А что показывали... Второе место, Cloud9, я даже особо и припомнить не могу. Но Virtus Pro невероятные просто сегодня показывают уровень для самих себя. Посмотрим, что они покажут дальше. Dazzle Operation в бане от Альянс и Profit Lican. Комментирую Мелшторм и Версута. Версута где-то рядом. Он всегда где-то рядом. Но... Думаю, подключится к нам в скором времени. Ну и обещал я вам показать. Кэри мы оставим самое вкусное, конечно, напоследок. И вот она, собственно, графика. Год против СФО. Мы видели НС, который, ну... Идет, скажем так, не то чтобы наравне с Аки, но несколько в другом стиле. Чуть больше смертей, но и больше ГПМ, XPM, То есть такой более агрессивный и более фармящий суппорт. Во многом это из-за Дума, который был в одной из игр. Ну и вот, собственно, соло мид. Роль, которая отыгрывается во всех командах, ну, более или менее одинаково. То есть здесь стиля какого-то особого нету. 61 на 66 в пользу года. По киллам. 98 на 81 в пользу... СФО по ассистам. 37 на 38. Очень ровно. И ГПМ, XPM, если вы... Ну, просто ГПМ в единичку различается, XPM в 4. Очень ровные соло-мидеры. И, конечно, вот стабильность года, которая все-таки есть. Да, может, где-то он ошибается, но... Если в 2012-2013 году позиция соло мид в ВП была самая нестабильная, то сейчас она самая стабильная, и в хорошем плане стабильная. И, конечно, по прошлой игре было все прекрасно видно, насколько классно отыгрывал Сергей, который очень мотивирован. Видим, что сыграл он две игры на ВР, на Миране и на Эмбере, и вот прошлую на Бестмастере очень-очень неплохо потащил. Ну и давайте к пикам. Так. Ворвался к нам Версута. Да, вот буквально на секундочку отошел. А, по поводу предыдущей игры, ты уже что-то говорил? Да, в общем-то, по поводу предыдущей я толком ничего не говорил. Я Но вот по поводу... Да. По поводу статистики соло мидеров и по поводу того, что важен лишь результат, но никак не игра в конечном счете. Ну и давай послушаем, что. Ну да, статистика это дело такое, уже обсуждалась эта тема. Ну, просто-напросто есть игры, в которых одна команда играет до конца, а другая команда уже явно выиграла и просто-напросто набивает все КДА. И тем самым потом вот в какой-то статистике ты можешь увидеть, что вот у одного игрока супер-пупер крутая, у другого чуть хуже. Это ровно. Ну, Dota это командная игра, в которой... Yeah, это статистика чисто так для зрителя, чтобы было интереснее и было о чем поговорить. Uh, ну, а в целом, по поводу прошлой игры, ну, шикарнейшая, конечно, получилась карта от uh, Virtus Pro. Стоит отметить uh, игру Смайла и NS. -а. Uh, ну, один на клокверке поначалу, конечно, были там какие-то косяки, но потом он играл просто феноменально. Ну, я бы годы еще отметил, конечно, тоже очень здорово и в начале действовал и контролил там карту. Не, ну год он, да, он делал то, что должен делать, понимаешь? Год не делал ничего такого, чего он не должен ну, был возможно, делать. Ну, возможно, да, есть доля правды. А вот именно, на, понимаешь, когда ты играешь с Айленсером, очень сложно, очень сложно реально дать хороший ну, глобал. Не, не что... позже и не раньше. И, да, да, и Нес все время быть... попадал в момент, когда там ИСФО дают блин, но ни одного коста не успевает дать. Это феноменально, действительно. То же самое с Аксом, то же самое. Очень много было подобных моментов. Вот пикали имперцы, Сайленсера, я помню, была катка. И там вот этот Сайленсер, эти глобалы первые, особенно два или три, там такие были нелепые, что просто уже здесь же все глобалы. Не знаю, что там сегодня кушал НС, но это на него очень хорошо повлияло, потому что эти глобалы э, в адекватном состоянии, по-моему, очень сложно выдавать. Очень-очень, действительно, просто невероятные. Ну, тут и доля везения какая-то есть, и действительно понимание. Ну, единственный там был момент, чуть, чуть рановато, 
тяжеловато прожал, но все равно в итоге пользу смогли извлечь ВП. И на самом деле очень важна игра и в целом команды, то есть чтобы под этот глобал начиналась драка, и в этом плане действительно здорово помогал Смайл. Но вот теперь у Virtus.pro ситуация непростая, мягко говоря, потому что мало того, что забрали инвокера Альянсы, не могу сказать, что СФО прям какой-то, ну, очень сильный там инвокер, которого стоит бояться априори, ну, типа Дэнди, но все равно это хороший соло-мидер, играет он неплохо, и это инвокер, который очень-очень неприятен. Более того, они отдали Аки Чена, это, наверное, ну... Мне кажется, это вообще самый страшный герой. Не Лон Друид, не Nature Profit от Бульдога, а именно Чен Атаки. И еще забрали сейчас к Альянсе Виномансера с Инвокером. Это получается такой невероятный вязкий, тягучий пуш, который остановить будет очень сложно Виртусам. Посмотрим. Ну вот мы видим цм которая будет морозить крипов. Мы видим лайфстилера, который может собраться через Мидас. И в принципе, если все круто делать, то там можно вообще всех крипов э, уничтожить, бы Райдер в качестве такого своеобразного антипушера отрезают агрессию, видимо, Дума и Клокверка. Ну и Альянс, посмотри просто на баны. Четыре саппорта. Из них, наверное, ну, два Инесса и два Жотма. Operation Дазл и Сайленсер. Дисраптор. Ну, видит, что в основном э, самая проблема заключается как раз таки в суппортах и давят, пытаются давить на это. На самом деле, лично мое мнение, надо стараться давить именно вот, если ты набрал суппортов, да, и у тебя есть возможность взять хороших самых, то лучше как раз таки ударить именно по этим, по этой роли. Если ты забрал там кого-то хорошего, например, керри, то нужно банить, стараться побольше этих керри, чтобы противнику ничего такого не досталось. Но в случае с керри, там их столько много, что и всего-навсего нужен один, а в случае с суппортами, там их нужно аж два. Если ты все перебанишь, какую-то связочку не позволишь противнику сделать, то получится так, что он будет брать то, из чего, то, то что осталось. Ну, запросто на самом деле тоже много. Убийственный пуш от альянсов. Это, я не знаю, вообще, это очень тяжело остановить. Ну, вот забирают сейчас ВП Никса себе. Не знаю, насколько это верное решение, но тут вышки будут сыпаться очень быстро. В принципе, альянсы вот с таким уже пиком, не знаю, что они там возьмут пятым, но вполне реально за 15 минут снести 6 товаров, если все хорошо пойдет. И ну, просто смотря какой игру. будет ласт пик. Ну вот сейчас посмотрим на ласпик, но уже как бы Чен Виноматосер пугна, это жесткий пуш, инвокер это тоже жесткий пуш, но чуть позже, и ласпик, ну... Они могут ласпиком кого-то тимбера взять, это не знаю, правда, тимбера они же не играют, да, они тимбером вроде, насколько я Медведь. знаю, особо... Медведь входит очень неплохо в этот пик. Он, да, а... просто как раз таки керри будет какой-никакой. Он будет как раз таки пушить. Но ВП могут его забанить. ВП могут забанить, но сейчас посмотрим. Тоже какой-то план должен быть у Вертусов, опытнейший капитан. Ну да, это и мы здесь, в общем-то, мыслили. Правильно. Ну, это очевидно было, потому что Медведь, он как бы... Лон... Если бы не был бы Адмирал Бульдог, Медведя могли бы и не вспомнить. Но там есть Адмирал Бульдог, и поэтому... Сложно было. Хардлайн. Кто у них хардлайнер? Адмирал Бульдог. Мне очень интересно, как Virtus Pro тоже расставится. Но, судя по всему, это будет саппорт Никс и саппорт Сэм, которые начнет раскачиваться в лесу. Здесь это просто необходимо, чтобы взять какой-то левел, пока Чен там не пришел пушить. В то же время и лайфстилеру нужно собираться очень быстро. И бэтрайдеру, ну, не откладывать дело в долгий ящик, хотя бы получить какую-то экспу для того, чтобы... Firefly, может быть, как-то наливать огонь перед вышками, не давать пушить. И, конечно, Last Peak тоже от ВП очень важный. Но нужен, на мой взгляд, еще какой-то нюк э, дальний. То есть они, у них сейчас соло мидер будет пикнут. Но я не знаю, что они возьмут. Но нужно что-то, чтобы вот могло там наносить много урона, убивать всех крипов, наносить много урона с умоном. И потому что все равно, даже если ты убиваешь крипов с умоном, пугна все равно дает бласты, все равно из змейки веника и ничего не сделать. Очень тяжелый пуш. Ну, вот такое вот решение. Это mm, Я что-то вообще не помню из фора на Сларке. Это скорее для Ой, бульдога. Фора, бульдога, бульдога. Ну, вот приш... придется ему сыграть на Сларке. Ну, походу, это будет Сларк э, такой терпящий. Ну да, в принципе, что? Я думаю, бульдог играл в паблике на этом героя по-любому. И, в принципе-то, в харде этот персонаж уже стоял. 
И как-то терпел. Вообще, если бы не было Чена, был бы какой-то другой герой, можно было бы свою триплу отправить в хард и доставить на изилайне Сларка против э, Никса. Но... Кстати, интересно, а почему они... Почему они забанили Шторма? То да, есть, они ну... думают, что Никс будет все-таки суппортом ну, думаю, да. То есть, я, честно говоря, тоже подумал о том, что будет суппортом. Бояться какого-то агрессивного шторма. Ну, хотя против пугны, на самом деле, не так просто. И вообще здесь не так просто шторму играть. Хотя, в принципе, контролей не так много. И действительно, шторм может стать определенной проблемой. Ну, ласт пик ВП важнейший, который вообще сейчас решит э, очень многое. Не знаю, что они там придумают, но нужно... Вот так вот, визаж. Ну, скажем так, если Virtus.pro удастся оттерпеть каким-то образом, ну, неважно сколько, но вообще дотерпеть до той ситуации, когда не смогут драться 5 на 5, они, конечно, гораздо сильнее. Ну, визаж и лайфстиллер — это два героя, которые наносят физического дэмэджа чуть ли не больше, чем все герои команды Альянс вместе взятые с хорошими артефактами. Ну, давайте смотреть... Буквально небольшой на этот раз, точно небольшой э, перерывчик, и начнем смотреть игру. Так, ну что ж, давайте смотреть, кто у нас куда пошел, с кем. Ну, я думаю, что альянсы будут действовать максимально дефолтно. Им тут придумывать абсолютно нечего. Вообще не существует вещей, которые стоит им как-то перекручивать. Просто отводящий веник, фармящий все, что можно, чен. Фармящая на легкой линии пугна, который даже не важно, насколько сильно будет мешать этот никс, кстати, хардлайновый никс и соло мид бэтрайдер. Вот такое вот решение все-таки принимают. Ну, в общем-то, посмотрим, как это все будет происходить. Я не думаю, что Смайлу здесь вот в первые минуты должны альянсы мешать и нужно постараться ему по максимуму получить на этой против этой триплы левел. Потому что, ну, я не знаю, сколько Акки потребуется, но я думаю, что через минут 10 он выйдет с тремя-двумя крипами, шестым левелом мекой. Вполне это реально. Тем более, что ВП никак абсолютно не банит. Но здесь можно объяснить очень легко. Им страшно идти просто против э, пугны, против веников, чужой лес. Как-то ставить варды. Но вот двух суппортов они направляют. Сларк будет ставить соло против лайфстиллера. Лайфстиллер взял иллюзии достаточно неплохо. Естественно, саппорты к нему вернутся. Буквально Буквально очень и очень скоро Ну и смотрим на Смайла, который Который идет вперед Нет, все-таки Для лишь... Смайла линия крайне неприятна Потому что под гелем Карапаси не очень спасают И если сейчас прям его зацепят Его могут запинать Вот, вот Virtus.pro как бы делают на это такую ставочку, то есть смайл э, байтит. То же самое понимает и Джейм, что опрометчиво играть не стоит. Фактически отдать где-то какому-то герою большое преимущество вначале, ведь их пик невероятно слаб против раскачанного какого-то перефармившего Никса. Так, будет бан от НС, судя по всему, одного спауна. Причем банится вот этот спаун. Это интересное решение. Во-первых, он забанил спаун. Во-вторых, он ä, контролирует хоть немножко лес. Это хороший выбор. Ну и что? И Чен уже выходит. Прогонять триплу. Получает мороз в крипа. Нужно переманивать нового как можно быстрее. Аки, я думаю, с этим справится великолепно. Смотрим. Да. Идеально. Идеально все сделал. Йоаким Актерхаль. Но опять же, ВП... ВП нужно что-то придумывать в первые минуты. Тянуть как можно дольше эту игру. Смотрим на мид. 6-1 на 4-1. Инвокер стоит очень неплохо. Лайфстиллер шикарно стоит. Сларк тоже. Ста Сларк, в общем-то, тоже неплохо стоит. Ну, в общем, Вир Virtus Pro качают своего Никса изо всех сил. И, кстати говоря, здесь сейчас будет одиночный отвод. Не получится на два респауна отвести, потому что все уже, спаун заблочен. Ничего не сделать. Так, выходит у нас тут... Кентавр. Оп. Ну и опять его примораживаю, так и успеет. Да. А он, судя по всему, специально это и сделал. Да, это очень грамотная игра. Смотрим, Карапас, отличный, от Смайла, но его замедляют. 
И Инес тоже под замедлением. Очень похоже на First Blood, но отличный стан. И все-таки First Blood. И полета... полетел. Да, да, можно было попробовать заденайт. Замедляют в ответку сейчас. Как же развел-то, а? Как же развел цемочку на колбу? Прям да, как Аки... это было Аки царь. хитро. Аки сыграл Аки, очень Аки. здорово. Ферзблад, а кто забирает Ферзблад? Ферзблад забирает Пугна. Да, это очень хорошо. Кстати говоря, Пугна-то может пойти сама в Меку, то есть избавить от этого Чена. И Чен пойдет в какие-то более быстрые арканы, что для Пугна очень-очень важно. Ну, то есть Пугна может собрать и арканы, и Меку. Там, в принципе, фарма у нее должно на линии быть много все-таки. Это Пугна, как-никак. Ну вот как тебе вообще в целом вот это решение ВП сыграть вот в такой вот трипле, насколько, на твой взгляд, оно правильное? В ну, в принципе, лайфстиллер может стоять спокойно против э, Сларка. Э, гонять Сларка эти два суппорта все равно бы не могли, а Никс Ассасину поднять быстрый левел. Ну, тут, так скажем, э, палка на двух концах. С одной стороны, они дают фарм Сларку, который тоже может очень жестко напрягать, если быстро выфермит айтемы. С другой стороны, они помогают э, Никсу и мешают Пугне. Так, смотрим на Аки, который перетягивается очень аккуратненько в мид, э, будет об ходить сейчас годы, у года очень тяжелая будет ситуация, он сейчас будет попадать под э, колбы торнадо EMP и не контролирует это год. Пошло все, EMP, заходит кентавр, успеет ли застанет? Да, успеет застанет, успевает застанет, тест и минус год, великолепная игра атаки. Ну вот, вот в принципе его чен стоило этого и ожидать. Вот такой да, вот он. Аки на чене просто шикарен, это один из лучших ченов и тут... Да, если они вообще не лучший. Да. То есть тут все очень-очень тяжело. Но пока что это все не критично для ВП. Хорошие карапасы. Лода постучал сам себе. Отрезают. Да, это не очень приятная штука. Отрезают немного так веника. То есть не дают ему здесь как-то на линии ну, гонять Никса. Конечно, веник получается... Тяжело сказать, насколько хорошим этот, в принципе, был в такой ситуации выбор, вот когда встали вот так вот в триплу. Но посмотрим, в принципе, он поможет в пуше сейчас. Опять карапас, и опять у лода проблемы. Да, тут просто... Вот, видишь, они как бы помимо того, что дают фармить Никсу, они еще и не дают фармить э, вот эту фаст Меку и прочее пугне. А фаст Мека, Арканы плюс сломанный Тауэр, это очень крутая тема. Тот же э, Сларк стоял бы на топе, терпел-терпел, и потом бы раз, ему 200 голды в карман упало из ниоткуда. И Инвокеру 200 голды в карман упало не, из ниоткуда. Так, все, и оставляют. Уже... Да. Оставляют Никса. Ну вообще, Чен, пятая минута, сейчас будет пятый левел. Ни одной вышки не сломано. Никс имеет четвертый, имеет более-менее неплохие артефакты. Пугнули шили части фарма. У Бэтрайдера все более или менее нормально. Он фармит лес и перетягивается в мид как раз-таки виза, чтобы получить экспы. В целом, игра от ВП выглядит очень-очень достойно. И ну, пока что все выглядит неплохо, более или менее. Во всяком случае, они не дают Чену с пугной просто снести все, что только можно. Но вот такой момент он настанет, когда вот просто пик Альянсов, он будет гораздо сильнее пика ВП. Ну, Сларк тоже шестого левела, и у него там есть возможность даже попытаться убить лайфстилера. Да, но он ворует статы потихонечку, 5 статов своровал, но ХП он теряет тоже достаточно бодро. Более того, сюда подходит НС, который может очень-очень неприятно раздать. Бэтрайдер, Бэтрайдер фармит 900 монет, есть бутылка, Пугна наконец-то покупает арканы, инвиз, но контролирует все Аки абсолютно. Дерутся, дерутся друг с другом. Да, там просто грызло на верхней линии, очень грамотный Орбов Веном прикупил себе лайфстиллер. И вот Сларку, ему прям даже жалко с линии уходить, ну что у него шестой, он в принципе может отойти на пару секунд с линии и отрегенить себе все хп. Но вот прямо ну не хочется ему, можно тоже конечно понять. Смотрим, проблемы тем временем. Карапасы, отличный смайл! Да. Да, вот так вот и напали на Никс Ассасина. Просто герой, который получает 4 интеллекта за уровень, очень сильно страдает от Моноберна. И подпушивает, конечно, очень классно здесь и Джем. Да, Веник в этом плане э, неплохое решение. Смотрим, нападение на Сларка, уходит он. Должен забирать. Да, Сларк все умудряется сделать килл, ситуация похожа. 
как и с Никс Ассасином, но Бульдог должен умереть. Маны у него на паузе нет. Нет, не умрет. Ты посмотри, какой живучий. Уходит, да? уходит, забрав визажа. Очень мало мана осталось. Смотрим, попытается сейчас поддынает Никс этот тавер, но, судя по всему, нужно отдавать. Да, дают вышку. Вот она, седьмая минута, все, альянсы выходят. Понимаешь, что э, СФО просто стоит. Нет, он все нормально с СФО. Понимаешь, что нужно им реализовывать, и сейчас будет невероятно сложно как-то этому помешать. Верту сам, да, возможно, и вторую вышку потеряют. Все-таки Веник очень большую работу делает своими вардами. Да, теперь видно, насколько этот пик был действительно важен. Ну вот они, вот они ломают и ломают. Ну что тут? Базилку смайла надо включить. <laughs> хотя бы, я не знаю, правда, польза от этого все равно немного больше, но хотя бы включенная базилка, раз уж он ее купил. Да, у пугны еще маны на миллион бластов и... Ну, просто стоит, получает экспу по максимуму. Он уже на самом-то деле седьмого левела. Стан, ни в кого не попадает. И проблема в том, что дефить никто не может. И, по сути, его нахождение здесь, оно бесполезно. Сходи куда-то хотя бы за гангой. Нет, он получает экспу, все-таки подходит сюда крипы. Поэтому я думаю, что не так это все. Но у него уже седьмой левел. Куда ему еще получать экспу? Да, Пора ну уже вот что делать. Не смог он найти возможности. Возможно, действительно стоило еще одни арканы. Ну все, сейчас пойдут альянсы. Вот он тот момент, когда пик их гораздо сильнее. Сейчас будет будет куплен форстаф на инвокере, есть уже ульт учена, учена в скором времени появится три крипа, у ВП еще нет шестого на визаже, у ВП еще пятого только левел цемка, восьмой бэтрайдер не успевает дофармить себе блинк, вот буквально чуть-чуть, ну кстати бэтрайдер это не просто будет здесь пропушить, ну конечно пугна с таким количеством маны, да, она может все что угодно, ну и бульдог, бульдог на верхней линии пока что просто фармит, его задача просто дополнительно Дополнительно фармить. Вот он, все, три аркана. Момент такой истины наступает для Виртусов. Благо или Дан не купил Мидас? Я помню, была подобная игра, он там играл луной и купил Мидас. Ой, хорошо, Сларк хорошо, успевает успел уйти в инвиз, но сейчас ему нужно блочить понс, пытается ему блочить понс, но уходит. Да, успел. Опять вот этот укус, но здесь я склонен сказать, что Смайл правильно кусал. Демага бы не хватило без укуса. Да, там же точно не хватило бы, потому что у Лейстиллера сейчас 80 урона, там армора очень много. Да, но еще одну вышку ВП сливают из-за того, что вот тот момент, когда вроде бы год добивал дагер, но ему уже нужно было наливать здесь огонь. Да, все, это минус вышка. И нужно уже думать по поводу второго тавера. Аки все разведал идеально. Есть дагер. Нет, слушайте. Оставляют, нужно денаять. Всеми силами. Денает. Крапасы. Ну, ман это все равно сгорает. Ман сгорает, но, кстати, я не видел, чтобы инвокера там вообще застанило. Год летит уже с даггера. Крапаси первого. Разбивает. Очень. Разбивает смоук, и сейчас будет год запрыгивать. Это момент истины. Все, от этой драки сейчас зависит абсолютно все. Альянсы читают, они понимают, где находится Вертуса. Запрыгивают. Ой, как больно, хил, неужели выживет Веник? Нет, Веник умирает. Нет, ну, разобрали, но это очень мало. Через ультимейт забрать суппорта, плюс инфест бомбу потратили, смайл без маны, торнадо. Ну и... Аркан Бутс успевает прожать, но она обратно Зачем? сбирает. Зачем ему Аркан Бутс? Он просто сейчас получил лишний демаг, визаж откидывает вторую тычку, Сларк продолжает агрессировать. Но уже нету абсолютно маны, сзади, что у нас происходит? Нет, просто здесь аккуратненько Слишком отступает. Слишком наглая игра от Бульдога, под Т2 Тауэр прыгнул, еще и выжил. Ну, Убегает, как ни в чем не бывало. Нечем, нечем. Ну вот опять же, ВП с одной стороны забрали всего лишь одного саппорта, но им нужно было даже не то, чтобы забрать, им нужно было развернуть альянсов. Они вынудили Чена потратить ультимейт, э, все нарушилось абсолютно у альянсов в плане позиционирования в этой драке, и уже совершенно нереально стало им... Э, Пушить дальше. Вот Сларк ворвался, потратил последнюю ману ХП. Конечно, интересный очень муф от Смайла. Арканы перед тем, как взорвется МП. Не совсем мне понятный. Смотрим, сейчас будет ну, нападение. Ну, тогда бы просто их вообще не прожал. Ну? Ну, такое. Вообще, в принципе, он там... <laughs> просто не надо было вообще нажимать. 35 маны да. стоят арканы, и там бы он просто... Смотрим. Ой, как неудачно. Это может стоить жизни, но нельзя так переагривать на себя тавр. Что за ошибка от Джейма? Просто ну, получал, и Смайл забирает фраг. Это очень нужный для него фраг. Тем самым опять не дают э, пропушить эту линию. И задерживают чуть-чуть пуш альянсов. Но пик, конечно, альянсов 5 на 5. Если они соберутся и зайдут как надо, он все равно еще имеет э, колоссальное преимущество. Никак не может свой шестой несчастный левел дофармить Джотом, что является важнейшим фактором. Лода подпушивает тир -1. Ну вот, собственно говоря, Лода, ему особо и не нужно думать, там что-то пытаться делать. Но есть фортификейшн. 
Фортификейшн прожат очень вовремя. Рейдж. Инвокер забирает. Прям тайминги, тайминги. Ну и вот сейчас и... выход. Поймали. Арзарта. Очень больно. Отличная банка. И Смайла спасают. Есть у него инвиз. Уходит в инвиз. Есть ли какие-то просветки? Есть центры. Если сейчас поставят центры, убьют Смайла. Ставят центры. Видят Смайла. Ульт. Не попадает на Смайла. Смайл уходит. Лайфстиллер вырывается с Бэтрайдером. Очень здорово. Инвокер сгорает. Отличный врыв. Да, в этот раз инфест бомба была реализована в разы лучше, чем в прошлый. НС пытается уйти с телепорта, но здесь, понятное дело, ничего не вышло. Теряют двоих, убили мидера, и все очень побитые сейчас могут догнать, на самом деле, Джотома. И... Да. да. Дотянулся все-таки краешком. Ну и, в общем-то, можно сказать о том, что Альянсы эту драку неплохо потащили, хотя не смогли они выйти в дальнейший пуш, но убили соло мидера в размен на троих, хотя, казалось бы, все очень-очень неплохо, но бульдог пошел до конца, это было правильное решение. У визажа до сих пор нету шестого левела, хотя, конечно, эти фамиляры, их урон, они просто жизненно необходимы. ВП, в общем, стараются держаться, хотя проигрывают они уже порядка семи с половиной тысяч, но по XP... Держатся более или менее ровненько. Вот лучше бы визаж пришел вниз, там, не знаю, получал бы эту экспо, вот он, а вот он, хотя бы он пошел ганкл как раз. Он идет, он идет получать, конечно, все очень поздно, но лучше... Грис, лучше поздно, чем никогда. Сларк уходит в инвиз, Сларк в порядке. Да, со Сларком здесь не просто будет, виноманцер забирает хасту! Смайл на этот раз хорошая, но сверху от НС прилетает, и в этот момент дота пролагивает, это означает, что визаж получил... Шестой уровень. Вот почему каждый раз, когда визаж вызывает фамилиаров, первый раз идет такое просто. Дота не ну, может это знает. пережить. Когда героев только пикают, тоже дота пролагивает. Да, вот, вот что-то из этой серии. Вот Я раз... помню давным-давно еще, когда второй доты не было, в первой доте то же самое было. Когда героев пикали, все пролагивало. Я думал, типа, вот когда доту 2 сделают, там такого точно не будет. И поначалу такого не было. Может, фишечку специально оставили. Не знаю. Потому что поначалу этого не было, а потом что-то произошло. Итак, Армлету или Дана. Инес взял седьмой левел. Год почти одиннадцатого левела. Визаж, наконец-то, с горем пополам шестой. И Virtus Pro пока еще сохранили те две тир два вышки. Не смогли, естественно, спушить ничего в ответ. Но для них, на самом деле, все вот это, это вопрос одной хорошей драки. Им нужно выиграть одну драку и сломать там одну вышку. Причем, ну, не потерять за это всех пятерых героев. И ситуация, если ситуация в игре выровняется, то все же будет э, очень сильно в пользу ВП. Но до этого, конечно, очень-очень далеко. Альянсы делают все очень четко, они куда не торопятся, э, в то же время не медлят через чур. Пугна. Пугна собирает некрачей и поинт бустер стратежный. Ну, скорее просто для того, чтобы было побольше маны. А снизу мы видим смайл и фамиляры. Смайл и фамиляры. Ну, понимают прекрасно, что видели где-то Никса. Возможно, он ушел в Вендетту прямо под крипами. И здесь, конечно, не хватит дамага. Да, Сларк тоже очень толстый. У Сларка Шадоу Блейк. Бульдог, конечно, может навести Шороха. Потому что, по сути дела, Бульдог это единственный герой. Ну, вот Сларк. Смотрим. Напугну, нападение. Минус Пугна. Да, не успевает ничего прожать. Чен абсолютно. Инвокер врывается. В кого-нибудь попадает. Да, попадает в года. Может его убить. Последняя тычка добивает года, и инвокер уходит. Ну, конечно, очень плохо, то, что не поддержали здесь. Это Сергей. еще не все, это а Джотом еще не все. Бульдог. Бульдог. Да, отлетел, но все равно Джотом минус. Опин ванды, и что-то как-то не особо ощущает. Уходит в инвиз, и нечем просветить. Это беда. ТП аут, хватает ли ХП? Нет, его колд снэпами сбивает. ТП да, это адмирал Бульдог, Викит Сик, 701. Сларк делает абсолютно всю игру. Ну, конечно, изначально получилось очень-очень плохо. То, что отдали, по сути дела, инвокеру... Э, смотрим, ну, поставлены с энтри. Да, смайлу здесь никаких шансов нету абсолютно. Ну, хотя вы посмотрите на этого парня. Боже Ах. мой. Кентавр раз стан, Кентавр два стан. Ну и просто прогоняет Смайла. Да, я так уверенно. Прям. В общем, отдали бы трайдера, затем нужно было действительно уходить как можно быстрее. Вот не хватает немного этого ВП, понимания момента, когда нужно просто отступать и ничего нету важнее. Ну, конечно, это было очень непросто, безусловно. 11-6, очень сильный Сларк, который становится таким камнем преткновения. У него самый большой левел на карте, смотрим. 13-й левел, да, это просто ОП. 
И вот как бы это очень круто для Альянсов, потому что им удается сосчитать вот такой вот пуш и при этом сильных индивидуальных героев, типа Сларка как раз таки. Ну вот является. они толпой прыгнули, сделали килл на пугне, а потом инвокер просто в соло э, запинал Батрайдера, да. просто в соло. Ну причем там действительно, на мой взгляд, можно было помочь... Э, как-то не дать инвокеру настолько агрессивно пойти за бетом. Все-таки очень-очень смотрим. Сейчас лайфстилер, наверное, будет садиться. Пытаются разменяться. Нет, не получится, господа. Слишком... Да, Слишком у кого-то не хватает демеджа для того, чтобы быстро ломать товара. Ну, тут и фортификейшн, это просто отданная вышка. И, ну и Сларк в очень такой... Вот еще и Firefly потратил. То есть он не собирается вообще возвращаться. Это, вот, кстати, очень интересно. Хочет он во что бы то ни стало, это делать Надо себе. идти на тир 3 альянса. Надо идти на тир 3. Ну, они видят сейчас, что Firefly потрачен был. Да, или Дан садится внутрь. Ну и в общем... Я не думаю, что Virtus.pro потеряют бараки или хотя бы вышку, но они потеряют много хп у этой вышки. И что самое главное, они заставили всех ВПшников стянуться. А, кстати говоря, да, могут вот так вот сделать альянсы. Смайл дофармливает дагер, есть дагер у Смайла. Это нужный очень артефакт для него. Ну и что, интересно, вопрос, будут ли ВП дефить эту вышку, потому что ее обычно стараются, ну, все-таки отдавать, она очень удобная для дефа. Но... Самое главное, Смайлу ворваться в пугну, он моноберн промаксил, специально промаксил для пугны, для инвокера, по этим ребятам моноберн будет езжать. Спешл фую, отлично, врывается в пугну, пошел хил, но урон просто колоссальный, пугну стирают, ЕМП отличная, Инес умирает, у Жотма тоже проблема. Джотами, надо его как-то подсейвить, но слишком быстро инвокера подсейвить тупо некому, бульдог лоу ХПшный. Нет, Видите, все, ВП разваливается. Да, там Чен просто законтролил Алидана. Пытаются добить и забирают Бульдог хочет догнать, еще. но у Смайла есть дагер. Уходит. Чуть-чуть не да. хватило убить Бульдога. Буквально несколько... Возможно, стоило даже как-то попытаться вгрызться именно в него. Но не стали этого делать ВП. Забрали Пугну. Но в итоге Бульдог, конечно, не простил. Смайл единственный, кто выживает в этой драке. У Альянсов же единственный, кто был потерян, это Пугна. И я не вижу... Я не вижу аутов уже в этой игре для ВП. Вот мое мнение провально было то, что ворвались в Пугну. У Пугны нет мейки, то есть она ничем не подхилит, ну, ничем да, не подсейвит. Да. Ее э, лучше бы ну, брал на себя товарищ Никс. А Вард Пугны, он не страшен, потому что там нет таких прям жестких кастеров, каких-то скиллов, которые очень много демаджа. Причем Вард это все равно был поставлен. Ну, вообще, конечно, очень сильно ошиблись в драфте ВП. Они отдали, потому что и Чена, и Пугну, и Веника, и Инвокера, и как бы, ребят... Ну, отдали, будьте добры, дефить, если не можете Тогда да, надо было играть от дефа. Не, ну, если рассуждать, конечно, о пике, то, я думаю, тут хрена чего можно сказать. Но вот именно по файту, то надо было все-таки стараться ловить именно инвокера. Именно инвокера. Пугну на себя может взять Никс. Никс дает стан, моноберн, и все. Там, как бы, хп остается буквально писечка. 15-7, Virtus Pro продолжают бороться. Опять же, у них ситуация, в принципе, в этом плане не сильно меняется. Им э, в любой момент, им важно не потерять бараки, и им важно э, выиграть любой ценой абсолютно драку и хоть как-то приблизиться к альянсам. У них очень-очень сильная драка, если они нафармят свои артефакты. Но мы видим, что Бэтрайдер еле дофармливает здесь Форстав. Да, Форстав будет неплохим действительно решением, потому что все, Форстав готов, потому что все-таки вывозить одного героя гораздо лучше. Но, тем не менее, ВП э, рисковали. Они дали бой за такую вышку, достаточно стоящую, неудобно. Будет ли Альянс забирать Рошана или пойдут сразу пушить? На мой взгляд, в данной ситуации можно пушить сразу, без Рошана. Но можно, в принципе, Рошана и забрать. Да, с другой стороны, это не критично. И не сказать, что ВП прям вот на такой грани, что если они 30 лишних секунд проживут, то они по-любому отдефят нападение. На IGM, -а, и очень-очень сильно он просел по хп. Фамиляр. Ну, 11 левел, урна, стики, выживает. Жотом теряет фамиляров, у него нету фамиляров новых, это очень плохая игра. Как это получилось? Ну, он просто их посадил, и их окружили, и убили. Тем временем, первая вышка падает, это, конечно, колоссальный буст. Мэлштром покупает лайфстилер, чтобы раздавать больше АОЕ, неплохое решение. Да, все уже пошли в некрачи, Альянс понимают, что нужно додавить, не нужно им больше вообще ничего. Бэтрайдер сел, 
точнее, лайфстиллер сел в бэтрайдера в очень агрессивной позиции, которую видит инвокер, читает это все. Вообще, пугне, на мой взгляд, просто вот подойти, дать берн и лишить ее огромного количества маны, части бластов было бы уже достаточно неплохим решением. Но пугна тоже очень осторожно играет, к ней тяжело подойти. Ну, Альянс отступают, но ну, это такое больше тактическое отступление. Да, тут же уже возвращаются. Бэтрайдер! Ой-ой-ой, да цепляет! Они ошибку, ворвались в но получится ли его убить? Кто его будет фокусить-то, ребята? Лайфстиллер совсем другой степи. Замедлили его гелем. И Лидан получает кучу дэмэджа минус Лидан. Смайлуха тоже отсюда вряд ли уйдет, подрубает Карапаси. Выжидает, Адмирал Бульдог делает килл. И это печаль, конечно, полнейшая, но инвокера смогли убить Адмирал Бульдог. Догрызает Там вообще одного. такая хрень получилась. Инвокер форстафнулся, его каким-то образом притянуло обратно в лосо, причем вопреки логике, из-за этого получилось, что Элидан уже вылез из Бэтрайдера, а Бэтрайдер зафорстафился на хайграунд. И вместо того, чтобы раздирать спокойно в пятером инвокера, получилось, что Лайфстиллер и Никс остались снизу. Да. Ну, Виртус Про, видишь, прям как словом, так и делом. Они поняли, что на топе ошиблись с выбором пугны, и надо ловить инвокера, но уже, так скажем... Тупо не повезло, не, элементарно. Ну, в целом, очень-очень было по драфту понятно, что Альянс будут пушить, и помешать им будет очень тяжело с тем пиком, который взяли в ВП. Они пытались, не получилось выиграть какие-то драки, и, в общем-то, ну, фактически это уже good game. Но я бы не сказал, что э, можно какие-то делать дальнейшие выводы, потому что ну, пик действительно очень-очень сильно... Решил здесь. Да, тяжко, тяжко дефить. И я бы сказал, что визаж это не тот герой. Да, безусловно, Last Peak был тоже не очень хорошим. Last Peak, Last Peak взять визажа, даже не знаю, просто, ну, они хотели взять кого-то саппорта, с которым можно было бы развалить вражескую триплу. ЦМК, визаж и лайфстиллер, по идее, вроде как подходит под это описание. Но что-то как-то, ребята... Не, не да это, не доиграли, что ли, получается. Этот, этот Чен со своими разводами хитрыми. Но это тоже вот мелкие-мелкие моменты, казалось бы, да. Там колбу потратил, ну из-за этого ФБ. Все, потратил колбу, тебя поймали под гель и сделали ФБ. Смайл мог нападать на самом деле на пугну и могли, наверное, ее даже убивать, но не решился Сергей играть агрессивно. А, у него уже и вендетта закончилась. Он был в обычном инвизе, который взял с руны. Чуть-чуть ослабили давление Альянс, но они понимают, что после снесенной стороны у них Сейчас все... Сейчас бульдог кого-то спалит. О, о о о видно. Смайл уходит на блинке. Нет, 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 тут уже никого не поймать. Смайл очень вовремя ретировался. Под пуш верхней линии ВП пытаются хоть что-то нафармить. Фамилиары есть у визажа Он подпушивает нижнюю линию Ну вот, вот эта игра Она просто, ну Пока альянсы бегают в пятером ВП отпушивают э, в, По очередной линии Но им не хватило тупо артефактов И левела для этого Инвокер сейчас будет пытаться задефить Будет кидать ветерки Смотрим, выходит, кидает ветра но год среагировал, судя по всему. Винвокер денает вышку, Сларк забирает Аегис. Три кентавра атаки. Да, конечно, Акки не так много попадает в кадр, но я уверен, что если сделать подборку роликов, то там будет куча моментов, где он там какой-нибудь станет лайфстиллера в драке по 4 секунды за, за счет двух кентавров. Ой, перетяжка очень быстрая на топ. Ну и нас все понял. Просто какой же жесткий Сларк. Да, и год успевает, благо, догернуться. Тем временем Чен загулял. Да, это здесь ошиблись. Вот как раз такие ошибки непростительны. Где-то остался один Чен, его просто отрезают. И без Чена не очень здорово. Ну, сейчас Чен через 30 секунд выйдет. Фамилиары на нижней линии. Очень здорово подпушили НС. Как бы намекает Джотму на то, что стоит активнее играть. Ну вот посмотри, на насколько вот э хорош сплитпуш вот такой. Но... Чуть-чуть поздновато. Ну, вообще, просто, так скажем, Джотом... Когда он... Сколько он вообще играл на этом визаже, я не знаю. Нет, он поигрывал на визаже в ВП. Ну, то есть, вот с его приходом-то ВП, по сути, и начали играть на визаже. Ну, безусловно, да, если... Не Аю 2000. Да, конечно. Тут такое... Визаж не самый простой герой. 
На нем нужно очень много и играть. На самом деле дело даже не в микро, а очень важны всякие тактические моменты в стиле вот именно не потерять фамилиаров, где-то их куда-то направить снизу, тем временем нападение. На пугну, убили пугну. Хорошо играет год с Солиданом. Ну вот у Воды <laughs> в этой игре такая статистика. Фидерская, фидерская. Ну, его очень действительно сильно хейтит, из-за него очень сильно платят ВП, надо сказать, Сларк. Да, вот Сларк как раз таки, вот он бегает 10-0, Shadow Blade, Скади, Аегис, как его, его один раз, по-моему, убить нереально, зачем вообще этот Аегис? Ну, чтобы, ну, стрик, стрик очень дорого мог стоить, инвокер, да, да. попадает под ЕМП. Смайл уйдет, все видит, контролирует. Удается Virtus Pro растянуть. Конечно, еще минут 20 вот такой вот игры. И у Альянс могут начаться проблемы с их немобильностью. Ну, черт знает. Учитывая, что у Альянс инвокер есть. Очень с хорошими айтемами для такой вот минуты. Поэтому Плюс я говорю, есть... еще минут 20, чтобы там появилось много артефактов. И чтобы Virtus Pro хотя бы чуть-чуть подтянулись по фарму. Чтобы было не 15 тысяч, а хотя бы 7. Ну, потому что, конечно, да, 15 тысяч, то, что делают Virtus Pro, это крохи, это... Попытки. Тут видишь, если бы у визажика хотя бы что-то было, у него кроме поинт бустера ничего, можно было бы еще как-то надеяться. Мом от батрайдера. Ну, такой мом до БКБшки. Смотрим. Врыв. Неплохой врыв. Веника. Сгрызают веника. Батрайдер уходит. В крюшке там с момом. Ульт от Чена, минус Жот жотом. просто разваливается за секунду. Бульдог. Он еще, кстати, пассивку даже толком не настакал, а кабина разваливает невероятно. Да. И вот он дуэль, кто кого. Но бульдог-то посолид не смотрится. Ну ты ж по... ай яй 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 боже мой. Ну, ну у бульдога был еще Аегис в любом случае. Да. Один на один, лол. Пишет НС, ГГ, ВП. А, 2-1, но это еще не конец. Virtus Pro будут пытаться сравнять счет. Ну и безусловно, мы понимаем, что драфт имеет очень-очень важное значение в этих играх. А, посмотрим, что покажет Virtus Pro нам в четвертой игре 2-1 Альянс в одном шаге от выхода в полуфинал, где они смогут сыграть с Нави. Напомню, победитель этой пары сыграет именно с Нави. После небольшого перерыва вернемся на четвертую карту.